öneri üzerinde İyi Parti grubu adına Antalya Milletvekili Hasan Subaşı konuşacaktır. Buyurun Sayın Subaşı, süreniz üç dakikadır. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Önerge bize göre olumlu desteklediğimiz bir önergedir. Bu meclis çatısı altında dikkatimi çekiyor aylardır. Konuşulmayan, tartışılmayan, Türkiye'nin gündemi için, ülkemizin gündemi için çok önemli sorunların tartışıl tartışıldığını görmek, herkesin her konuda Türkiye'nin gerçekleri hakkında her grubun bilgi sahibi olduğunu görmek gerçekten memnuniyet verici. Öbür taraftan baktığımız zaman yasalarımızda da çok da eksik göremiyoruz. Fırsat eşitliği dediğimiz zaman öncelikle anayasamızın 10. maddesi herkesin eşit olduğunu kimseye bir ayrıcalık tanınamayacağını ifade eden bir amir hükümümüz var. Yine anayasanın 42. maddesi eğitim görme hakkını güvenceye almıştır. Yine insan hakları bildirgesini imzalayan Türkiye bu konudaki imzasını da vermek suretiyle eğitime gerekli önemi verdiğini ifade etmiştir. Bugün bana göre Türkiye'nin en önemli eksiklerinden birisi insana yeterli yatırımı yapmamasıdır. Yıllardır 16 yıllık AK Parti hükümetinde hep büyük yatırımların, büyük yolların, büyük köprülerin, Kanal İstanbul gibi çılgın projelerin, illerimizde de buna benzer birçok çılgın projenin il büyükşehir belediye tarafından da belediye başkanları tarafından da sıkça dillendirildiğini görüyoruz. Ama Türkiye'nin asıl sorunlarının ayrıntıda gibi görülen asıl sorunlarının bu sorunların olduğunu yeterince göremiyoruz. Biz yetiştirdiğimiz evlatların daha en başta eşitlikten uzak, fırsat eşitliğinden uzak, zor şartlarda burs bulamadan, yeterince güvencesi olmadan ve onları barındırma imkanımız olmadan ortaya çıkardığımız zaman gerçekten fırsat eşitliğini daha orada zedelemeye başlıyoruz. Bana göre Türkiye'de başımıza gelen bu 50 artı birlik cumhurbaşkanlığı sistemi, başkanlık sistemi, meclis sistemi en büyük sorunlardan birisidir. Türkiye her seçimde, her seçimde bütün ekonomisi sözlerinizi bağlayın sayın Subaşı. Ekonomisini zora sokarak 50 artı biri bulmak için bütün kaynaklarını tüketecektir. Her seçimde öylesine bir yarış olacaktır ki Türkiye bu görünmez gibi görülen insanımıza, öğrencimize yatırım yapmamız gerekirken bunlar her zaman geri planda kalacaktır. Türkiye'de milli eğitimin ayırdığı pay yüzde onlar civarındadır. Bunu Türkiye tartışarak birçok yatırımdan vazgeçerek hatta köprüden çılgın projelerden vazgeçerek yurt sorununu çözmek zorundadır. Burs takviyesini yapmak zorundadır. Milli eğitim bütçesini birçok bütçeye nazaran hatta iki katına kadar arttırmak suretiyle insanına yatırım yapmak zorundadır. Kanal İstanbul'dan çok daha önemli ki Türkiye'de yurtları tamamlamak ve öğrencilerimizi güvenceye almak zorundayız. İnsana yatırım artık Türkiye'nin en güncel Teşekkürler Sayın Subaşı.